সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুরু করছি টিভেন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভেনে অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর যথারীতি আজকে আমরা পেয়েছি সিপিএ ইয়াকুব খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক যেহেতু ট্যাক্স সিজন চলছে আমরা পুরো সপ্তাহ জুড়েই ট্যাক্সের নতুন যে ট্যাক্স আইনটি সেটি নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরছি শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার অ্যাটর্নি থাকবেন এছাড়া সিপিএ ইয়াকুব খান তার ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দিবেন আমরা কথা বলবো নতুন ট্যাক্স আইনে কি কি পরিবর্তন এসেছে ব্যক্তিগত বিজনেস সব কিছু ক্ষেত্রে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনারা কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করবেন সেটিরও দিক নির্দেশনা আসবেন আমাদের এখানে যিনি সম্মানিত অতিথি আছেন সিপিএ ইয়াকুবে এ খানের কাছ থেকে এবং প্রিয় দর্শক আপনারা যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছে ফেসবুকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ সিপি ইয়াকুবে খান প্রত্যেক দিন আমরা একটি নির্ধারিত বিষয় বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করি আজকে কোন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমরা একটু আলোচনা করতে চাই যে লাইফ স্টাইল অডিট এটি হচ্ছে বিশেষ করে আমরা দেখি আমাদের বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্টেট এবং আইআরএস এর থেকে বিভিন্ন ধরনের যে অডিট হয় তো অডিটের মধ্যে কিছু কিছু বিষয় যে বিষয়গুলি হচ্ছে আপনার যে অডিটটা কেন হয় বিভিন্ন কারণে তো কারণগুলি হচ্ছে আপনার যে লাইফ স্টাইল অডিট হচ্ছে যে আপনার লাইফ স্টাইল আপনার যে লিভিং এক্সপেন্স আছে আপনার লিভিং এক্সপেন্সের সাথে আপনার ইনকামের ব্যালেন্স সামঞ্জস্যতা আছে কিনা এটা ডিপেন্ড করে আপনার নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার নাম্বার অফ আপনি কোথায় বসবাস করেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর এখন আপনার ট্যাক্স রিটার্নে যদি এভাবে আপনি ফাইল করেন যেখানে আপনার ইনকাম হয়তো ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার বাট আপনি হয়তো সারা বছর ধরে খরচ করছেন ফিফটি থাউজেন্ড ডলার সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার আপনার আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কেউ হয়তো কারো ট্যাক্স রিটার্নে আপনার ইনকাম ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার কিন্তু সে মাসে এইটিন হান্ড্রেড ডলার ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার বছরে উইস ইজ লাইক টুয়েলভ হান্ড্রেড ফিফটি ডলার পার পার মান্থ ইনকাম অথচ সে এইটিন হান্ড্রেড ডলার রেন্ট পে করছেন এখন প্রশ্নটা আসে আলটিমেটলি যে আপনার যে কীভাবে আপনি ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার বা টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার ইনকাম করে বা ইভেন লাস্টে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার ইনকাম করে কীভাবে আপনি এইটিন হান্ড্রেড ডলার রেন্ট পে করছেন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার এখন আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করি কম্পিউটারাইজ সিস্টেমের জন্য ট্যাক্সের জন্য আমরা যেভাবে ইলেকট্রনিক্যালি ফাইল করি এটা খুবই সহজ এটা ফাইন্ড আউট করা বা এই ধরনের যদি আমরা চেষ্টা করি যে কীভাবে ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনগুলো আমরা যে সাবমিট করছি বা আই এস কাছে প্রোভাইড করছি এটা কতটা জাস্টিফায়েবল আমি একটু জানতে চাই যে আপনি বলছেন যে আয় এবং ব্যয়ের যে ভারসাম্য সেই জায়গাটি তো সেই জায়গার তথ্যগুলো সাধারণত তারা কোথা থেকে পেয়ে থাকে যে আয় এবং ব্যয়ের যে ভারসাম্যগুলো নেই তথ্যগুলো আপনার ট্যাক্স রিটার্ন থেকে আপনার যখনই একটা ট্যাক্স রিটার্ন সে পাঁচজন বা ছয়জন ফ্যামিলি মেম্বার একটা ট্যাক্স রিটার্নে যদি থাকে টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার ইনকাম তখন আলটিমেট প্রশ্নটা আসে যে কীভাবে টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার ইনকাম দিয়ে কীভাবে আপনি পাঁচজন বা ছয়জন একটা পরিবার আপনি এটা বহন করেন তো এটার মধ্যে এরপরে আপনার এমন থাকে যে আপনি কোন লোকেশনে আপনি থাকেন আপনি হয়তো একটা সিটিতে একটা মিড ওয়েস্ট একটা সিটিতে থাকলে সেখানে হয়তো লিভিং কস্ট আপনার ফোর হান্ড্রেড ডলার রেন্ট বা আপনি যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটা বসবাস আপনি যদি একটা লোকেশান দেন যে আমি নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করি আপনার তো ছয়জন ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য আপনার তো ফোর হান্ড্রেড ডলার রেন্ট না আনলেস বাট দেয়ার আর সাম এক্সেপশনস অনেকে আছে মনে করেন যে সিটির যে হাউজিং আছে হাউজিংয়ে বসবাস করেন সামান্য রেন্ট পে করেন অনেকে আছে ফুড স্ট্যাম্প পান অনেকে আছে উইক চেক পান বিভিন্ন রকমের সিটির যে বেনিফিট বেসেস আই গ্রহণ করেন তো এটার জন্য কিছু এক্সেপশন থাকতে পারে বাট যাদের এক্সেপশন নাই তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে জিনিসগুলো আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমাকে যদি প্রশ্ন করে যে কিভাবে তুমি ছয়জনের ফ্যামিলিতে তুমি কিভাবে টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার ইনকাম দিয়ে এটা তুমি ভরণ পোষণ করছো সিপি ইয়াকুব খান আমরা কথা বলছিলাম আজকে যে আয় এবং ব্যয় যে ভারসাম্য সেই জায়গাটি অনেকগুলো যখন প্রশ্ন যখন প্রশ্ন আসে তো তখন এই ধরনের অডিট আসলে তখন প্রথমত ট্যাক্স পেয়ারের কাছ থেকে আপনার তার ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টগুলো যখন আইআরএস নিয়ে নেবে তখন তারা ফাইন্ড আউট যদি ফাইন্ড আউট করে যে আপনার ট্যাক্স রিটার্ন আপনি সারা বছরে আপনি সিক্সটি থাউজেন্ড ডলার ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছেন অথচ আপনার ট্যাক্স রিটার্ন আপনি সাবমিট করেছেন টুয়েলভ থাউজেন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার তখন আপনি যদি কোনো ধরনের সাপোর্টিং ডকুমেন্টস প্রোভাইড না করতে পারেন যে বাকি যে টাকাটা কারণ আপনি যদি যে টুয়েলভ থাউজেন্ড থেকে আপনার সিক্সটি থাউজেন্ড ডিফারেন্ট যেমন ফোর্টি এইট থাউজেন্ড ডলার এটি আমি আমি কোনো একটা ব্যাংক থেকে লোন গ্রহণ করেছি লোন ন
at least uh, justify korte parben but jodi apni kono dhoroner apni cash deposit koren jodi kono dhoroner apni supporting documents provide na korte paren shei khetre kintu apnake IRS ki korbe je difference je amount ta puro amount ta apnake cash income hisebe apnake add kore etar upor social security tax ebong income tax uh, apnar calculate penalty kore shaho. penalty shoho ebong onekhe je dekha jay je apni hoyto 12000 dollar jokhon apni income tokhon hmm. kintu 12000 er upore apnar jodi dui jon bachcha thake tar jonno apni bes boro ekta refund apni হয়তো পেয়েছেন তো যখন অ্যানাদার ফোর্টি থাউজেন্ড বা ফোর্টি এইট থাউজেন্ড ডলার ইনকাম অ্যাড করার পরে কিন্তু তখন কিন্তু ওই আন ইনকাম ক্রেডিটটা থাকবে না এবং আপনার অনেক সোশ্যাল সিকিউরিটি ট্যাক্সের অ্যামাউন্ট পরিমাণ অনেক চলে আসবে যে বড় একটা বার্ডেন হয়ে যায় আর শুধু এটি না আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমি যে ট্যাক্সিডেন্টে আমি প্রোভাইড করছি এই ট্যাক্সিডেন্ট আমাদের আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি যে প্রতিটা ট্যাক্স রিটার্নে যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয় বা আমার ইনফরমেশনগুলো যদি জাস্টিফাই করা বা আমার ইনফরমেশনগুলো তাদের সব রাইটস আছে আপনাকে কিন্তু ব্যাংক স্টেটমেন্ট তাদের আইআরএস কে কিন্তু আপনার প্রোভাইড করা দরকার নেই হুম হুম আইআরএস এর রাইটস আছে প্রতিটা আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার দিয়ে তারা জানতে পারে যে আপনার কতগুলো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এবং সেই ব্যাংকে কিন্তু তারা আপনার সামন জারি করতে পারে যে সরাসরি ব্যাংকের থেকে কিন্তু এই ব্যাংকের স্টেটমেন্ট গুলো তারা নিতে পারে মানে তথ্যগুলো সংগ্রহ করে ফেলার অধিকার আছে অধিকার আছে অধিকার আছে মানে আইনগত অধিকার আছে আইনগত অধিকার আছে আপনার কাছে একটু অন্যভাবে আমি জানতে চাই এই বিষয়টির ই করার আগে ট্যাক্স ফাইল তো সাধারণত করেন আপনারা প্রফেশনালরা যখন এই যে আয় আমার এত ধরেন 50000 ডলার বাৎসরিক কিন্তু আমি দেখাচ্ছি 20000 ডলার এই কাজটি তো আপনাদের দ্বারাই আপনাদের হাত দিয়ে হচ্ছে তো সেই জায়গাতে আপনাদের পেশাদারিত্বের জায়গাও তো আছে যে আপনি কাস্টমার জি খুবই খুবই ভালো একটা পয়েন্ট আপনার সেটি হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল যে জাজমেন্ট আমাদের জাজমেন্টটা কিন্তু এভাবে চিন্তা করতে হবে যে আমি যদি জানি যে আপনি একটা একটা বিএমডব্লিউ চালাচ্ছেন বা একটা মার্সিস বেন চালাচ্ছেন বা আপনি একটা লাক্সারি গাড়ি চালাচ্ছেন আপনি থাকেন একটা হয়তো মিলিয়ন ডলার হাউসে হুম যেখানে আপনার হয়তো মর্গেজ আছে 5000 ডলার সবকিছু আমি জেনে যে আপনি যদি আমি যদি ট্যাক্স ফাইল করি যে আমি জানি যে আপনার ইনকাম 15000 ডলার না তখন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আইআরএস আমাকেও লায়াবল করতে পারে আমার সেই ক্ষেত্রে আমার উচিত হচ্ছে আমি যদি জানি যে আপনার ইনকাম নিশ্চয়ই ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার দিয়ে আপনি লাকজারি কার ড্রাইভ করা সম্ভব মেনটেন করা সম্ভব না আপনার যে লাকজারি আপনি যে মিলিয়ন ডলার হাউস আছে সেটা আপনার বসবাস করা সম্ভব না সেক্ষেত্রে আমাকে আপনার আমার সার্ভিসটা আমাকে ডিসকন্টিনিউ করতে হবে অদারওয়াইজ আইরাস কিন্তু আমাকেও লায়াবল করতে পারে মানে যদি আমি জেনে যদি আমি প্রফেশনাল আছি তাদের অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করি আমরা কিন্তু আসলে আমরা কিন্তু অডিট করছি না আমরা কিন্তু আমাদের কাজ না যে আপনার ইনফরমেশনগুলো খুঁজে বের করা বাট যদি এই ট্যাক্স ফাইলের ফাইল করতে গিয়ে যদি কোনো ইনফরমেশন আমাদের সন্দেহজনক মনে হয় তখন কিন্তু আমরা প্রশ্ন করতে পারি বা আমরা তাদের যদি কোনো রকমের এই ধরনের সিচুয়েশন হয় তখন কিন্তু আমরা আমরা এটা এটা থেকে ডিসকন্টিনিউ করতে পারি আমাদের সার্ভিসটাকে আরেকটি বিষয় যে আমরা সাধারণত যারা ট্যাক্স দিয়ে থাকি আমরা সাধারণত রিফান্ড বেশি পাবো কোথায় সেটির জায়গাটি চিন্তা করি এবং প্রথম কথাই হচ্ছে যে কত রিফান্ড পাবো ট্যাক্সের হিসেব নিকে সে লাগে তো এই জায়গাটি তো আপনাদের যারা আপনাদের গ্রাহক তাদেরকে তো আপনাদের সতর্ক করার জায়গাটি আছে তো সেই জায়গাটি কতটা করা হচ্ছে অনেকেই রায় অনেকে কি করেন হয়তো বিশেষ করে যারা এখানে নতুন আসেন তারা মনে করেন যে তাদের আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটি বলেন বা আপনার নাম অ্যাড্রেস ইনফরমেশনগুলো অনেকে কি করেন ডাব্লিউ টুটা নিয়ে উনি হয়তো আপনার কয়েক জায়গা উনি ভেরিফাই করতে চান যে আমি কত ম্যাক কত আমার ডাব্লিউ টুতে আমি কত টাকা রিফান্ড পেতে পারি এটা আমাদের খেয়াল করতে হবে আপনার ইনফরমেশনগুলো কিন্তু সব জায়গায় শেয়ার করাটাও ঠিক না বা আপনি শেয়ার করলে আমরা যে জিনিসটা সব সময় শেয়ার করে থাকি আপনি যার কাছে ট্যাক্স ফাইল করেন যাকে ভালো মনে করেন তার কাছে করেন কিন্তু মেক শিওর যে আপনি যখন আপনি ইনফরমেশনগুলো আপনার কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশনগুলো আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি ডেট অফ বার্থ আপনার অ্যাড্রেস সব ইনফরমেশন ব্যাংক ইনফরমেশনগুলো যখন প্রোভাইড করবেন মেক শিওর দ্যাট আপনি একটা রিলায়েবল আপনার অফিসে গিয়ে আপনি একটা একজনের কাছে প্রোভাইড করবেন মেক শিওর যে আপনার তাকে আপনি কতটুকু ট্রাস্ট ট্রাস্ট করতে কতটুকু আমি যদি কম্পেয়ার এভাবে যদি একটা এক্সাম্পল দিতে চাই আমরা একটা সময় আমি যখন কলেজে ছিলাম তখন আমরা দেখতাম যে কলেজের সামনে আপনার একটা রাস্তার উপর একটা একটা টেবিল নিয়ে টি শার্ট অফার করতো যে তুমি যদি ক্রেডিট কার্ড অ্যাপ্লাই করো তাহলে বেসিক্যালি তোমরা একটা টি শার্ট পেতে পারো এখান থেকে তো অনেকে দেখতাম বিশেষ করে স্টুডেন্ট যারা একটা টি শার্টের জন্য তার সোশ্যাল সিকিউরিটি ডেট অফ বার্থ সব কিছু দিয়ে সে ক্রেডিট কার্ড অ্যাপ্লাই করছে স্ট্রিটে বার্সেস আপনি যদি একটা ক্রেডিট কার্ড অ্যাপ্লিকেশান আপনি যদি একটা ব্যাংকে গিয়ে তাকে ইনফরমেশনগুলো আপনি
তো আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমার ইনফরমেশনগুলো যখন আমি প্রোভাইড করছি যে আমার ইনফরমেশন আমি কাকে দিচ্ছি এটা আমি কতটুকু সে আমার ইনফরমেশনগুলো সেফ রাখতে পারবে বা এই এই ধরনের আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আর যে বিষয়টি যে আমাদের আজকে নির্ধারিত বিষয় সেই বিষয়ে একটু ফিরতে চাই সেই বিষয়ে আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাই যে আয় ব্যয়ের যে ভারসাম্যের জায়গাটি প্রশ্ন করেছেন অনেক সময় তো দেখা যায় যে আমাদের হয়তো ব্যাংকে সেই অ্যামাউন্ট পরিমাণ কিংবা যেটা আপনি আয়ার্স থেকে বলছিলেন যে তথ্য নিয়ে নিতে পারে তো অনেক সময় তো ক্যাশ দিয়েও লেনদেন হয় যেটা হয়তো ব্যাংক পর্যন্তও যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আয়ার্স কিভাবে শনাক্ত করবে যে ক্ষেত্রে আয় বের ভারসাম্য ওয়েল আপনি যদি যদি আপনি এটা কয়েকটা কয়েকটি ইস্যু হতে পারে আপনি একটা হচ্ছে যে আপনি ইনকাম খুব লো ইনকাম আপনি রিপোর্ট করছেন এবং আপনার ব্যাংকে অনেক টাকা ডিপোজিট আছে সেটা একটা প্রবলেম অনেক ক্ষেত্রে আছে আপনি হয়তো ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করছেন 15000 ডলার আর আসলে আপনার ব্যাংকে কোনো ট্রানজেকশনই নাই আপনি হয়তো সবকিছু আপনি ক্যাশ ইনকাম করছেন এবং সব ক্যাশ পেমেন্ট করছেন মানে সবকিছু প্রশ্নের মুখে আসতে পারে তো আমাদেরকে বিশেষ করে অনেকে যখন ট্যাক্স ফাইল করতে আসেন হয়তো সে একটা কোথাও কারো ডক কারো সোশ্যাল আছে কারো সোশ্যাল নাই যারা অনেকের সোশ্যাল আছে তারা কাজ করেন সেখান থেকে কোনো 1099 বা ডব্লিউটি ইস্যু করেন না তো তখন তাদের প্রশ্ন যে আমি কিভাবে ট্যাক্স ফাইল করব আর যদি আমাকে প্রশ্ন করে যেহেতু সে বাচ্চার জন্য আন ইনকাম ক্রেডিট বা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ক্লেম করছে তখন আইরাস কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে পারে যে তোমার ইনকাম থেকে লেজিটিমেট ইনকাম কিনা কারণ আপনার ইভেন দো কোয়ালিফাইড বাচ্চা থাকলেও কিন্তু যদি তার লেজিটিমেট আর্ন ইনকাম না থাকে তাহলে কিন্তু সে এই আর্ন ইনকাম ক্রেডিট বা চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিটের জন্য সে কিন্তু কোয়ালিফাইড না তো যদি প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে বিশেষ করে তারা কিন্তু প্রতি মাসের যে ইনকাম সেটা যদি সে ব্যাংকে অ্যাটলিস্ট জমা দেন তাহলে কিন্তু বছর শেষে গিয়ে অ্যাটলিস্ট সে দেখাতে পারেন যে না আমার বারো মাসে আমি প্রতি মাসে আমার ফিফটিন হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড ওটার যেটা আমার ইনকাম তো আমার একটা ইনকাম সোর্স আছে এবং ইনকাম আমার একটা ভেরিফাইড ইনকাম এটাও কিন্তু তখন ওই ব্যাংক স্টেটমেন্টের ডিপোজিটটা কিন্তু এসলি তারা গ্রহণ করবে মানে ক্যাশ যারা বেতন পাচ্ছেন তাদের জন্য আপনি পরামর্শ ক্যাশগুলো অ্যাটলিস্ট ব্যাংকে আপনি জমা দেন এটা এটা একটা অপশান যাদের অনেকে আছেন আনডকুমেন্টেড তারা অ্যাটলিস্ট তারা কিন্তু আইটিন বের করে তারা ট্যাক্স ফাইল করতে পারেন তারা রিপোর্ট করতে পারেন এটাও এটাও তাদের একটা কারণ সবাই কিন্তু আপনার খরচ কোনো না কোনোভাবে বহন করছেন তাদের ইনকাম একটা সোর্স থাকতে হবে আমি এই বিষয়টা জানতে চাই যে আইনগত একটি বিষয় আছে যে আনডকুমেন্টেড যারা তারা চান না তাদের তথ্যগুলো চলে যায় তো যখন তারা এই ট্যাক্স ফাইল যেটা আইটিনের মাধ্যমে করছেন সেটি তাদের জন্য কতটা নিরাপদ ওয়েল এটি হচ্ছে আপনার আপনি যখন আইআরএস কি ইনফরমেশন দিচ্ছেন এটা আপনার প্রশ্ন যদি সেটা হচ্ছে একটা ইমিগ্রেশন সাইডের প্রশ্ন না আমি ইমিগ্রেশনের সাইডে না আমি টাক্স সাইডে যেটা টাক্স সাইডে জানতে চাচ্ছি যে তারা যে তথ্যগুলো প্রোভাইড করছে সেটা ইমিগ্রেশন সাইডে যাচ্ছে কিনা কিংবা আর সেই ক্ষেত্রে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই বিষয়টি আমার এই বিষয়টি আমি শেয়ার না বাট এখন মোস্টলি বিভিন্ন বিভিন্ন যে ডিপার্টমেন্টগুলো কিন্তু এখন দেয়ার ইন্টারকানেক্টেড তারা কিন্তু বিভিন্ন মানে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট আপনি বিশেষ করে আমি স্টেটে কথাই বলি আগে একটা সময় ছিল যখন আপনার যদি নিউ ইয়র্ক স্টেটের কথা বলি আপনার যদি ট্যাক্স ডিউ থাকতো তখন ট্যাক্স ডিউ থাকলে আপনি পেমেন্ট প্ল্যান করতেন বা আপনার ট্যাক্স আপনার উপর ট্যাক্সের উপরে লিন বসাতো আপনার লেভি করতো আপনার এখন কিন্তু এটা এখন নিউ ইয়র্ক স্টেট কিন্তু ডিএমবির সাথে একসাথে কাজ করছে সো আপনার যদি টেন থাউজেন্ড ডলার বেশি আপনার ট্যাক্স লায়াবিলিটি থাকে সেক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিএমবিকে আপনি ইনস্ট্রাকশান দিচ্ছে আপনার লাইসেন্স সাসপেন্ড করার জন্য অনলেস আপনি যদি কোনো ধরনের পেমেন্ট প্ল্যান্টে না পেমেন্ট প্ল্যানে না আসেন আচ্ছা সো সেম থিং আপনি আগে একটা সময় আমরা যখন দেখতাম যে আপনার যারা মেডিকেটের জন্য অ্যাপ্লাই করছেন মেডিকেটের কেউ হয়তো তার ইনকাম বেশি সবাই হয়তো টু হান্ড্রেড ডলার ইনকাম দিয়ে আপনার ফর্ম ফিল আপ করে ফিরে দিচ্ছেন এটা ইনফরমেশনগুলো তারা ভেরিফাই করতে পারতো এখন ডকুমেন্টেড যারা আছে তারা কেন ট্যাক্স ফাইল করবে সুবিধাটি কোথায় সেই জায়গাটি যদি জানতে চাই কারণ সবার মাঝে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করে আমি লিগাল স্ট্যাটাসের ইমিগ্রেশন পারপাসে আমি জানতে চাই না আমি জানতে চাই যে তারা যদি ট্যাক্স ফাইল করেন সুবিধাটি তাদের জন্য কোথায় সুবিধাটি হচ্ছে যে তাদের একটা তাদের একটা রেকর্ড থাকছে তাদের যে তারা ট্যাক্স ফাইল করছেন তারা অ্যাটলিস্ট আপনার যে তারা এত ইনকাম করছেন ইনকাম করলে তাদের একটা শেয়ার তাদের তো এজ এ এজ এ গুড পার্সন হিসেবে কন্ট্রিবিউট করা উচিত যে আমি সবাই যখন ট্যাক্স পে করছে আমরা সবাই শেয়ার করছি বিকজ আমরা সব বেনিফিটগুলো কিন্তু একজন ডকুমেন্টেড বা আনডকুমেন্ট সবাই কিন্তু বেনিফিটগুলো আমরা নিচ্ছি আমরা স্ট্রিট ইউজ করছি আমরা সব কিছু সিটির যে বেনিফিটগুলো আমরা কিন্তু নিচ্ছি তো এটার জন্য কারণ আমাদের ট্যাক্স সিস্টেমটার জন্য কিন্তু ট্যাক্সের থ্রু দিয়েই কিন্তু এই সিটি বা স্টেট বা ফেডারেল গভর্নমেন্ট কিন্তু যত
রিফান্ডেবল ক্রেডিট আর নন রিফান্ডেবল এন্ড দ্য 600 ডলার সেটা একটা বড় ধরনের একটা বিশেষ করে যাদের বাচ্চা আছে তাদের যারা লো ইনকাম তারা হয়তো বা তাদের ট্যাক্স রিটার্ন এবার তাদের রিফান্ড পরিমাণটা একটু হলো তারা বেশি দেখতে পারবেন বিশেষ করে যাদের ইনকামটা কোনো ট্যাক্স লায়াবিলিটি নাই বা স্মল লায়াবিলিটি বা 30 40000 ডলার ইনকাম পর্যন্ত দেন আপনার যাদের এভারেজ স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন যেটি আপনাকে 24000 ডলার করা হয়েছে আপনার যারা মেরিট ফাইলিং জয়েন্ট ফাইল করবেন যারা সিঙ্গেল তাদের 12000 ডলার হেড অফ হাউসহোল্ড 18000 ডলার তো পরিবর্তন কিছু কিছু পরিবর্তন আসছে বাট মোর ইম্পর্টেন্ট এখন পরিবর্তনগুলো আমরা সব সময় আলোচনা করি বাট পরিবর্তন হওয়ার কিছু কিছু এর বাইরেও কিন্তু আমাদের প্রতি বছর যখন আমরা ট্যাক্স ফাইল করি কিছু কিছু ইস্যু কিন্তু আমাদের থেকেই যায় যেমন যেমন আপনার আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাই আমরা দেখি অনেকে হয়তো হাজবেন্ডের ইনকাম বেশি আছে ওয়াইফের ইনকাম কম আছে টেন টুয়েলভ থাউজেন্ড ডলার তো এই ম্যাক্সিমাম রিফান্ড নেওয়ার জন্য তখন হয়তো ওয়াইফকে হেড অফ হাউস হোল্ড করে বাচ্চাদেরকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করছেন হয়তো একই বাসায় বসবাস করছেন বিশেষ করে হেড অফ হাউস হোল্ডের নিয়ম যেটি যদি কোনো ম্যারিড কাপল যদি তারা সেপারেটেড হয় যে তারা একসাথে থাকছে না তারা টোটালি দে আর লিভিং সেপারেটলি তখন সেক্ষেত্রে যদি কোনো একটা প্যারেন্ট বাচ্চাদেরকে ডিপেন্ড টেক কেয়ার করে তখন সেক্ষেত্রে সে হেড অফ হাউস হোল্ড হিসেবে ক্লেম করতে পারে এখন এই বিষয়গুলি এখন অনেকে কি করছেন একই বাসায় থেকে হেড অফ হাউস হোল্ড ক্লেম করছেন বেনিফিট নিচ্ছেন তো আমাদের এই জিনিসগুলো চিন্তা করতে হবে এখন যখন যেহেতু এটা কোনো ফ্যামিলি যদি সেপারেটেড হয়ে যায় এখন আপনি যদি একই বাসায় থেকে হয়তো হাজব্যান্ড ওয়াইফের একই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট একই জায়গায় মেইল আসছে একই স্টেট ড্রাইভিং লাইসেন্স একই অ্যাড্রেস ইউজ করছে তো এই বিষয়গুলো আপনার যখন আমরা এই যদি ক্লেম করি তখন মেকশিওর হতে হবে যেন আমরা আমাদের এই সিচুয়েশনের মধ্যে যেন আমরা না থাকি আমরা যেন যদি আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয় তখন আমরা যেন অ্যাটলিস্ট এটা ইনফরমেশনগুলো প্রোভাইড করতে পারি যে আমরা কোয়ালিফাই একজন আছেন প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক হ্যালো নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া জি আমার নাম জি বলছিলাম আমি ডাউনটাউন থেকে জি প্রশ্নটি আমার কথা প্রশ্নটা হচ্ছে যে বাইরের কাছে একটা প্রশ্ন হলো যে যে 1099 এ যদি কোন 16000 যদি ইনকাম হয় এর কত টাকা ট্যাক্স দেওয়া যাবে ক্লাসিফাই আমি যদি ডব্লিউ2 ইনক্লুড করি আর কি তো ডব্লিউ2 ইনক্লুড করলেও দেখা যাচ্ছে যে কোনো রিফান্ড তো আসছে না বলতে আমার গাইড থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমার পকেট থেকে দিতে হচ্ছে ভাই 2000 মোর দ্যান 2000 ডলার আমি একটু ক্লিয়ার হতে চাই আপনার জি ভাই আপনার আপনার ইনকাম এটা হচ্ছে 1099 ইনকামের বাইরেও কি আপনার কি ডব্লিউ2 ইনকাম আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ডব্লিউ2 প্লাস 1099 বহুত আমি পুট করেছিলাম এখন আমার ল অ্যাকাউন্ট্যান্ট বলতেছে যে আপনাকে প্লাস কল 1099 এর জন্য আপনাকে मेडिकारे <coughs> मेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडिकेडि
আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সিপিএ ইয়াকুব খান আমাদের সাথে আছেন এবং দর্শক আমরা বলে রাখতে চাই টিবিএন অ্যানালাইসিসের বিশেষ পর্ব চলছে চলবে পুরো মাস জুড়ে আমাদের ট্যাক্স সিজনে এবং আমরা চেষ্টা করব নতুন ট্যাক্স আইনে কি কি পরিবর্তন এসেছে সেই সাথে কি কি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে সে কারণেই আমরা ট্যাক্স সিজনের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আর বৃহস্পতিবার আমাদের সাথে যথারীতি একজন অ্যাটর্নি থাকবেন সিপি ইয়াকুব খান আমরা কথা বলছিলাম যে লাইফস্টাইল অডিট নিয়ে যারা <laughs> বোথ সাইড থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যতটুকু সম্ভব আমরা কারেক্ট ইনফরমেশনগুলো দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করার জন্য হয়তো বা আপনি কোনো একটা রং ইনফরমেশন বা এক্সট্রা ডিডাকশন ক্লেম করে আপনি হয়তো থাউজেন্ড ডলার টু থাউজেন্ড ডলার এক্সট্রা রিফান্ড পাচ্ছেন আমি এমনভাবে বলি যে আপনার যদি মনে করেন যে আপনি এক্সট্রা টু থাউজেন্ড ডলার রিফান্ড দিতে চান ইউ গো অ্যান্ড গেট এ সেকেন্ড জব ডু সাম ওভার টাইম ওয়ার্ক থিংস লাইক দ্যাট আপনি আইআরএস এর থেকে পয়সা মেক করাটা এটা ঠিক না কারণ আমরা বিশেষ করে যখন আপনার আপনি যখন নর্মাল ওয়েতে ট্যাক্স ফাইল না করে যখন আমরা একটা এক্সট্রা ডিডাকশন আমরা যখন ক্লেম করতে চাই প্রতিটা জিনিসের কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ আছে আমরা যখন ট্যাক্স ফাইল করি আপনার যে লাইফ স্টাইল অডিট যেটি সেটি হচ্ছে যে আপনার আপনার আমরা যখন ট্যাক্স ফাইলটা করি ট্যাক্স ফাইল করার পিছনে কিছু কিছু যখন অডিট অডিট হওয়ার কারণগুলি হচ্ছে যে ট্যাক্স ফাইলটা আসলে মেক সেন্স করছে না হয়তো আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে আপনার ইনকাম এনাফ না আপনি যেখানে বসবাস করেন সেই বসবাসের জায়গায় আপনার লিভিং এক্সপেন্স যেভাবে থাকা হচ্ছে সেভাবে না বা আপনি হয়তো কাউকে ক্লেম করছেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি বিশেষ করে যখন ফ্যামিলি হয়তো হোল ফ্যামিলি এখানে চলে আসছে বাবা মা বয়স্ক বাবা মা কাজ করেন না হয়তো ছোট ভাই বোনদেরকে যে বড় ভাই বা বোন সে কাজ করছে তার ইনকামের সাথে ছোট ভাই বোনকে দেখি তাদের চাইল্ড ট্যাক্স বা আনইনকাম ক্রেডিট বেনিফিট নিচ্ছে তো এইসব বিষয়ে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা বেনিফিট যখন বাবা মার বাইরে যখন কেউ বড় ভাই বোন যদি এই বেনিফিটগুলো নিতে চায় তখন আমাদেরকে এই প্রস্তুতি নিতে হবে যে কি কী ধরনের ইস্যু আসতে পারে যেমন আপনার রিলেশনশিপ টেস্ট ফাইন আমার আমার ভাই বোনের জন্য আমি তাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখাতে পারি বাট সাপোর্টের ব্যাপারে আমি কি তার তার লিগাল গার্ডিয়ান কি না আমার ভাই বা বোন যখন স্কুলে ভর্তি হচ্ছে তখন সেখানে কি আমি অ্যাজ এ লিগাল গার্ডিয়ান হিসেবে আমার নাম আমি অ্যাড করছি কি না বাবা মার নামই বাবা মার নাম অ্যাড করি সেখানে আমি অ্যাড করছি কি না আমি যে আমি যে ভরণ পোষণ করছি এটার জন্য আমার আমি কি সাপোর্ট যে ডকুমেন্টস দেওয়া আমার ব্যাংক থেকে আমি যে এক্সপেন্স করছি বা আমার রেন্ট পেমেন্ট করছি বা ফুডের এক্সপেন্স করছি এটা কি আমি প্রোভাইড করছি কিনা আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে যাচ্ছে কিনা এগুলো কিন্তু আমাকে রাখতে হবে বিভিন্ন আমার যদি কোনো ভাই বোন ডিপেন্ডেন্ট থাকে তার যদি স্কুল যেখানেই যাক লিগাল গার্ডেন হিসেবে আমার নামটি দিতে হবে যেহেতু যদি আমি তাকে ক্লেম করতে চাই হয়তো বাবা মার সাথে হয়তো বা তার নামটা অ্যাড করা থাকতে পারে এমন না যে বাবা মার নামটা বাদ দিতে হবে বাট সে তাকে অ্যাজ এ অ্যাজ এ অ্যানাদার গার্ডিয়ান বা এডিশনাল গার্ডিয়ান হিসেবে তার নামটা যদি অ্যাড করা যায় বা খরচগুলো বহন করার ক্ষেত্রে যে আমি যেন আমার টোটাল এক্সপিরিয়েন্স কারণ আমার ক্ষেত্রে প্রোভাইড করতে হবে যে তাকে আমি ফিফটি পার্সেন্ট মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট সাপোর্ট আমি করেছি আমার আমার আমি যেখানে রেন্ট পে করছি বা আমার যে লিভিং এক্সপিরিয়েন্স থেকে তো বিষয় একটা প্রশ্ন আছে একটু নিয়ে নিই তারপরে আসি আলোচনায় কে আছেন দর্শক প্রশ্ন করতে হবে আমাদের এই প্রোগ্রাম গুলো করে আমরা 
চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব আমাদের কমিউনিটির জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য যাতে করে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলোর মাধ্যমে যেন সবাই অ্যাটলিস্ট সচেতন হন বা তারা তারা চেষ্টা করেন যে আমার ট্যাক্স ফাইলগুলো কোথায় গিয়ে করা উচিত কীভাবে করা উচিত বা কোন কোন জায়গাগুলো যে জায়গাগুলো যে আমার রিস্কি রিস্ক এরিয়া সেই জায়গাগুলো থেকে আমি যেন সরে আসি বা এগুলো যেন আমি ক্লেম না করি যাতে করে বিশেষ করে আমরা এখানে আসছি আমাদের ইমিগ্রেশন ব্যাপার আছে আমরা সিটিজেন বা আমরা চেষ্টা করব টু বি এ গুড সিটিজেন আমাদের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা চেষ্টা করব আমাদের দায়িত্বটা পালন করার জন্য সঠিক হয়েতে আমরা আরেকজন আছেন একটু আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম নুপুরাপা আমি জামাইকা থেকে বলছি আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি ওয়ালাইকুম আসসালাম একটু নামটি বলে নিতে হবে যে আপা আমার নাম রুমেনা জি বলুন আমার কোশ্চেন my yearly income is 100000 because i'm two job kori but ami every day long island train diye jamaica te ashi right amar week e lage 150 dollar seta ki ami taxi ta ne dekhate pari মানে ট্রান্সপোর্টের ডিরেকশন যে জায়গা জি জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বিশেষ করে আপনি যদি এই আপনার বিশেষ করে এই জব रिलेटेड বা আপনার যে যাতায়াতের যে এক্সপেন্স যেটি সেই যে এক্সপেন্সটা এবছর আপনার জব रिलेटेड এক্সপেন্সের কলমটি এবছর নাই এই 2018 এর ট্যাক্স থেকে 2025 পর্যন্ত আর বিশেষ করে আপনার জবের যে বিষয়টি আগে ছিল আপনার আমাদের কিছু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এখানে সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি ডাবল টু তে কাজ করেন আপনি বাসা থেকে জবে যাওয়া এবং জবের থেকে বাসা আসার যে ডিডাকশনটা এই জব রিলেটেড এক্সপেন্সটা ডিডাকটেবল না ডিডাকটেবল কোনটি সেটি হচ্ছে যদি আপনি আপনি বাসা থেকে যখন ফার্স্ট জবে যাবেন এটা আপনার ডিডাকটেবল না ফার্স্ট জব থেকে যখন সেকেন্ড জবের যে ট্রাভেল যে কমিউট যেটা এই পোরশনটা আপনি ডিডাক করতে পারবেন অথবা আপনার যদি কোনো আপনার জবে আপনার জব রিকোয়ার করে যে আপনার জবে থেকে আপনাকে বিভিন্ন জায়গায় হয়তো আপনি একটা আপনি কয়েকটা স্টোরে দায়িত্বে আছেন আপনাকে হয়তো বিভিন্ন স্টোরে স্টোরে গিয়ে আপনাকে এটা মেনটেন করতে হবে বা দেখাশোনা করতে হবে তখন এই রিলেটেড এক্সপেন্সগুলো কিন্তু আপনি ডিডাক করতে পারবেন বাট সেটি এবছরের জন্য এটি আর নাই মানে নতুন ট্যাক্স আইনে সেটি আর পাচ্ছেন না পাচ্ছেন না আর যারা আছেন তাদের এই ডিডাকশন অনেকগুলো ডিডাকশনই নেই এবার নতুন ট্যাক্স আইনে অনেকগুলোই পরিবর্তন এসেছে বিশেষ করে ডিডাকশন चेस्टा कर प्रभावित चिंता करते हैं जो इनफरमेशन प्रोड कर प्रोड करा कारण আরেকটা জিনিস যখন একটা ফাইল যখন অডিট হয় তখন এই ফাইলটা বিশেষ করে এক বছর অডিট হয় বাট তারা কিন্তু এটাকে এক্সপ্যান্ড করে থ্রি ইয়ার্সের জন্য থ্রি ইয়ার্স দেখতে পারে দেন আপনার থ্রি ইয়ার্সে যদি তারা দেখে যে অনেক গরমিল আছে এখানে তখন কিন্তু ফিউচারে আপনার অডিট হওয়ার পসিবিলিটি বেশি থাকে কারণ আপনার অলরেডি একটা মনে করেন যে একটা একটা রেড ফ্ল্যাগ আপনার ক্রিয়েট হয়েছে যখন আপনি একটা আপনার ফাইলটা যখন অডিট হয়েছে তো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে সামান্য বেনিফিটের জন্য বা সামান্য এক্সট্রা রিফান্ডের জন্য আমরা যেন আমরা যেন আমরা একটা ইনফরমেশান প্রোভাইড না করি যেটা মেক সেন্স করে না বা যে ইনফরমেশানগুলো তো এটার জন্য আমরা আমরা চাই আপনার পরিকল্পনা করে অনেক কিছু আমরা কিন্তু করতে পারি অনেকে আমাদের প্রশ্ন করেন যে আমার এই ইনকাম না হলে আমার তো মেডিকেট থাকছে না বা আমার তো ফাইন্যান্সিয়াল এইড পাচ্ছি না এই বাচ্চার জন্য বা আমার হয়তো কোনো একটা বেনিফিট আছে বা অনেকে আছেন বিশেষ করে যারা লো ইনকাম হাউজিংয়ে থাকেন তাদের একটা ইনকাম একটা লিমিটেশন থাকে সো এগুলো কিন্তু আমরা এই যে পরিকল্পনার মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন রকমের কন্ট্রিবিউশন করে বিভিন্ন রকম বৈধ হবে বিভিন্ন রকম রিটায়ারমেন্ট কন্ট্রিবিউশন করে কিন্তু আপনার সেই বৈধ উপায়ে কিন্তু ট্যাক্সেবল ইনকামটা কিন্তু আমরা কমায় নিয়ে আসতে পারবো এটার জন্য পরিকল্পনা দরকার এবং আপনার অবশ্যই আপনার প্রফেশনাল দরকার আপনার সাইডে যে আপনাকে সহযোগিতা করবে এই রাইট ট্রাকে আপনাকে গাইড করার জন্য যে কিভাবে আপনার এক্সট্রা টেন থাউজেন্ড আপনার এক্সট্রা ইনকাম আছে 
কিভাবে এক্সট্রা টেন থাউজেন্ড ডলারকে আপনি রিটায়ারমেন্ট ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকামটা যখন কমে আসবে তখন আপনার ট্যাক্স রিটার্ন শো করবে অনলি দ্যাট অ্যামাউন্ট এই জায়গাটিতে একটু প্রশ্ন আছে যে উনিও যেমন একজন দর্শক প্রসঙ্গ তুলেছিলেন যে এই ট্যাক্স সিজনে অনেকে নতুন করে ট্যাক্স ফাইল করতে বসে যান আর যেটি হয়তো সারা বছর তাদের কোনো খোঁজ থাকে না তো এই যে প্রফেশনালদের কাছে যাওয়া কারণ যারা নতুন আসেন তারা অনেক সময় বুঝতে পারে না যে কার কাছে যাবেন আর কে সিপিএ কে ইনরোল এজেন্ট মানে সেই জায়গাটি বোঝার আগেই তাদের সর্বনাশটি হয়ে যায় তো সেই জায়গাটি থেকে দর্শকদের জন্য যদি কোনো টিপস থাকে আমি কাউকে ছোট করতে চাই না বিকজ যারা যে 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 জায়গা থেকে কাজ করছেন বা প্রফেশন যেখান থেকে ট্যাক্স প্রিপেয়ার বা সিপিএ বা এনরোল এজেন্ট কাউকে আমি ছোট করতে চাই না কারণ যার যার জায়গায় সে কাজ করছে বাট আমাদের যখন আমরা অ্যাজ এ ট্যাক্স পেয়ার হিসেবে যখন আমরা ট্যাক্স ফাইল করতে পারব তখন এটা আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে যে আমি সামান্য পয়সার জন্য আমি হয়তো আমি কম ফি দেওয়ার জন্য আমি একটা একজন ট্যাক্স প্রিপেয়ারের কাছে ট্যাক্স ফাইল করছি এটা এমন হতে পারে এমন না যে প্রতিটা সিপিআই আপনার সে সব কিছু জানবে বা প্রতিটা এন্ড্রোলেজে সব কিছু জানবে বা কোনো ট্যাক্স প্রিপেয়ার সে জানবে না এমন না পয়েন্ট হচ্ছে যে আমাকে জাস্টিফাই করতে হবে যে আপনার তার আমরা আমরা দেখতে হবে যে তার রেপুটেশন কেমন বা তার সে কতটুকু নলেজেবল বা সে বিশেষ করে খুব সহজভাবে আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করতে যাবেন তখন আপনি কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্ন যদি আপনি আপনার ট্যাক্স প্রিপেয়ারকে আপনি করেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে না সে কি এগুলো উত্তর দেওয়ার উত্তর দিচ্ছে কি না বা আপনাকে আপনার ইনফরমেশনগুলো আপনাকে আপনাকে স্যাটিসফাইড কি না আপনার ওভারঅল যে ইনফরমেশনগুলো আপনাকে প্রোভাইড করছেন তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে বাট একটা জিনিস প্রতিটা প্রতিটা প্রফেশনে আপনি সিপিএ বলেন অ্যাটর্নি বলেন এন্ড্রোল এজেন্ট বলেন ডাক্তার বলেন যখন একটা লাইসেন্স বা যখন একটা সার্টিফিকেশন কাউকে দেওয়া হয় ডেফিনেটলি সার্টিফিকেশন পিছনে তাকে কিন্তু কাজ করে কাজ করে আসতে হয় তার একটা এডুকেশান রিকোয়ারমেন্ট থাকে তার একটা লাইসেন্সিং রিকোয়ারমেন্ট থাকে তার কন্টিনিউ এডুকেশানের রিকোয়ারমেন্টস থাকে তো এগুলো এগুলো ছাড়া কিন্তু একটা একটা লাইসেন্সদারিকে আপনি একটা লাইসেন্স আপনি কাউকে দিবে না তো যেহেতু আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আমি মনে করি যখন আমরা যে সাইডে শুধু ট্যাক্স ফাইল না আমি একটা অ্যাটন ইউজ করছি বা আমি একটা কোনো একটা ডক্টর আমি একটা প্রফেশনাল ইউজ করছি আমি মনে করি যে আমার আই শুড গো টু দ্য বেস্ট পার্সন বিকজ अनुष्ठान আপনারা যে বিষয়ে যার কাছেই যান তিনি প্রফেশনাল কিনা তার ব্যাকগ্রাউন্ডটি একটু চেক করে যেতে হবে এবং নিজের ভবিষ্যৎটি যেহেতু তার হাতে তুলে দিচ্ছেন তো দায়িত্ব কিন্তু আপনাদের সবচেয়ে বেশি যে কার হাতে আপনার ভবিষ্যৎটি তুলে দিচ্ছেন সবাই ভালো থাকবেন